Hello guys, welcome dito sa travel ito guys. So ngayon gumawa kami ng video para may turo lang kaming uh, kakawanding kaalaman about sa paggawa ng extension out there. So ayun, para ito sa mga aspiring electrician at saka yung mga tao kaya sa bahay lang, pwede nyo rin siyang matutulan. Kasi actually mas nakakamura kayo kung kayo mismo yung gagawa ng extension wire at saka mas talagang alam nyo siya na quality talaga siya o magandang pagkakagawa. Okay lang naman na bumili kayo ng isang set ng extension outlet pero mas okay din kung alam niya siya kung paano gawin. So, ayun, umpisa na natin ngayon yung paano gawin yung extension outlet. So, kung gagawa kayo ng extension outlet guys, kailangan meron kayong outlet at wire and plug. So, kapag bibili kayo ng outlet, so meron itong capacity. So, kung titingnan nyo siya sa likod, capacity niya 10 ampere, tsaka voltage niya rin, meron din yan. Kung to 20, to 20 din po. So, ano lang, dito, ano lang pwede nyo dito masaksak sa 10 ampere na outlet? So, ngayon, tuturo ko sa inyo, kasi sigurado yung karamihan sa inyo is hindi to alam. So, kung yung outlet natin is meron siyang capacity na 10 ampere, so, ito times mo lang siya sa voltage or sa voltage na to 20. Ayan. So, lalabas siya na 2,200 watts. Yun na yung wattage niya na kaya niyang isaksak doon sa outlet na yun. So, kung 10 ampere, ayan, para makita nyo rin, ta times mo siya sa 220 volts. Ayan. So, lumabas 2,200 watts. So, ito yung kaya niyang isaksak dito sa outlet na to or kaya niyang magamit. So, ayan. Ito yung outlet natin. So, next. Siyempre, yung wire. Wire niya, kailangan alam niyo rin kung anong wire na gagamitin niyo. So, ayun guys. Next, anong wire naman na gagamitin niyo dito sa outlet natin? So, yung wire na gagamitin natin dito, guys, is pwede yung number 18 tsaka number 16 na flat cord. Basta, depende dun sa outlet na gagamitin niyo yung capacity niya. So, kung mataas yung capacity ng outlet, siyempre mas malaking wire yung gagamitin nyo. So, kung di nyo alam siya, so pwede nyo siyang itingnan sa Google. Search kung ano yung sizes ng wire na pwede nyo gamitin sa capacity ng outlet. So, ayan. So, next, meron tayong plug dito. Ang plug natin gagamitin is ordinary lang siya. So, meron yung capacity ng plug natin is 3 ampere lang. Ayan. 3 ampere. So, kung 3 ampere siya, hanggang ilang watts yung kaya niyang ma-load. Ayan. So, kung 3 ampere yung plug natin, ayan, gagawin na natin yung katulad kanina. Times mo lang siya sa 220. Ayan. Times mo siya sa 220. Anong lumabas? 220 volts to. Lumabas ay 660 ito na yung wattage nya ayan so hanggang hanggang ito lang yung capacity na kaya niyang i-load sa plug natin so hindi siya pwedeng lumampas dito kasi kung lalampas siya so maaaring sumabog yung plug natin or yung buong ano natin saksaka natin ayan so ayan guys since yung ano natin yung outlet natin is 10 ampere the same plug is 3 ampere ginamit natin so Meron, kasi yung gagamit, ano lang naman to guys, parang ituturo lang namin yung wiring nya. And pwede nyo rin tong palitan. And sabi ko nga, depende sa load nyo. Or depende sa capacity na isasaksak nyo dun sa outlet na yun. Siyempre, mas malaking capacity din dapat ng plug ang gagamitin nyo at saka outlet. So, ayan, maybe kailangan nyo lang siyang tingnan yung capacity. Hindi pwede kayong bili lang ng bili. Kundi kailangan nyo rin tingnan yung capacity ng plug tsaka outlet or wire na ilalagay nyo dun Para may natin yung pagsabog tsaka masunugan na bahay So kailan safety first palagi tayo So ayan So ngayon wawiring na natin guys
So ayun guys, sabuksan na natin yung outlet. So dito, dito tayo maglalagay. Dito siya pinakamalapit sa ano natin, sa labasan natin. Ayun, ng wire. So tatanggalin na natin 'to. Ayun. Tapos eto guys, stranded yung wire natin. So bubuko lang natin 'to. Hatiin lang natin sa gitna. Ayan. Tapos ikutin nyo lang siya, Pwede siyang ikutin. Itlog. Ayan. Tapos ipapasok nyo lang siya dito guys. Ipit nyo lang siya, Tapos ikutin. Ayan. Para kumapit siya, ka Para kapag hinatak, Hindi siya talagang, Ano uh, agad, Matatanggal. Ayan. Kasi minsan nahatak. Lalo na sa mga bata. Ayan. Kailangan sigur masigurado natin. Ayan. Bato na bago natin ilagay, ilagay mo muna natin lahat. Pag may sobra-sobra guys, mas, mag mas maganda na gupitin nyo siya. Kasi baka dumikit siya sa kabila. So, magkakaroon tayo ng short. So, baka magkasunog. Ayan. So, lalagay na natin. Ilalagay lang natin yan sa gilid, yung wire. Ayan. So, ganito yung itsura nya, guys. Ayan. Sarado na natin. Ayan. Nga pala, kailangan dididikit yan. Yung wire sa kabila. Kasi pag dumikit yan, so, magsashort yan. So, baka sumabog. Double check nyo lang guys Bago nyo isara So Dito naman po tayo sa plug natin So Ayan lalagay na natin sya Ayan. So ganito yung tsura ng plug So tatanggalin lang ulit natin to Ayan pwede mo binang tanggalin Kaya dyan na lang So kapag ganyan guys Pwede nyo gupitin na lang para maiwasan natin yung shortage so ngayon guys lalagay na natin siya. Yeah, katulad sa paano natin siya tinanggal ganoon din dapat siya babalik ayan kailangan lang dito guys huwag nyo lang madaliin kailangan ng maayos ng safe maayos na trabaho at saka safe tayo ayan So guys, meron na tayo yung extension outlet ngayon. So, nga pala yung haba ng wire natin is may lang na sa 1 meter lang ata to. Pero kung kayo, kung gusto nyo na mas mahaba, so pwede kayong, ano, 
magsabi lang kayo kung ilang meters yung kailangan nyo para ayun mas maganda mahaba since exten extension outlet nga siya meron sa safe corner yun naman ito So guys, bago nyo siya iksaksak, huwag nyo kakalimutan na i-tester muna. So para ma-make sure talaga natin na wala siyang shortage at safe natin siyang isasaksak. So ayan, gagamit lang tayo ng continuity. Ayan. Guys, kung di nyo alam kung paano gumamit ng tester, so meron kaming link na ilalagay dyan para matuto din kayo kung paano gumamit ng mga basic sa tester natin. So ayan. So ginamit natin continuity. Pag dumikit yan, tapos tumunog, ibig sabihin meron siyang short. Kapag di naman siya tumunog, dinikit natin dun yung sa plug. So, ibig sabihin, wala siyang short. Safe natin siya gagamitin. So, subukan natin. Yan. So, di siya tumunog. Ibig sabihin, wala siyang shortage. Yan. Pero kung tumunog yan, yan parang ganyan, sabihin shortage siya. So, ngayon hindi siya tumunog. So, safe natin siyang sasaksak. Ayan. So, subukan natin. Huwag natin yung breaker. Ayan. Kailangan maingat lang kayo, guys. Pag sasaksak, kailangan lagi kayo naka-safety first. Ayan. Lalo na kung mga baguhan pa lang kayo. So, sobrang, sobrang ingat. Doble ingat talaga sa kuryente. Kasi, nakakamatay talaga siya so ayan okay na guys testing na natin yung mga outlets natin ayan so yung outlet pala natin mayroon siyang 4 gang so tawag dito 4 gang 4 gang kasi apat na ano siya saksakan ayan kung tatlo tinatawag din siyang 3 gang sa mga di nakakaalam to guys at sa, sa uh, dalawa lang tinatawag siyang 2 gang so depende sa inyo kung ilang gang yung gusto nyong outlet na gagawin yung extension ayan so ayan so ilaw sya next ayan 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 so okay. so ayan dagdag ko na rin guys ayan off muna natin dagdag ko na rin so yung outlet natin tinatawag syang universal outlet. Kasi, kahit yung bilog dito, pwede mo siyang isaksak. Kasi merong tinatawag na hindi siya universal. Yung flat lang. Flat outlet lang siya. Hindi mo pwedeng isaksak yung mga bilog dun. Dahil sa mga aircon, pang, yung ganun, hindi mo pwedeng isaksak yun. So, ito universal siya. Ayan. So, okay. So, ayun guys. Sample kanina sa air cooler sa so, nakita nyo. So, meron siyang wattage na 100. So, pwede ba yun siya sa outlet na ginawa natin? Kaya sa mga nakasagot na ako, so actually tama kayo. Kasi yung outlet natin may max siya na ano, 660 watts yung plug. Tsaka yung, yung outlet natin is nasa 2,200 watts yung capacity niya. Pwede yung saksak. So, ayun. Pwede dun yung air cooler natin. Saksak. So, kahit kung may naging tanong kayo, so comment down below lang kayo. Ayun guys, support nyo rin yung YouTube channel namin. So, mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa mga sunod namin videos. Click nyo yung notification bell. Ayan. So, ayun lang naman. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye. Ingat kayo palagi.